ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ മീൻ ഡീവിയേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീനും മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസ് നോക്കാം മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കാം ഫൈൻ ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റേനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇവിടെ എഴുതണം ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിഡിൽ ടേം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയണത് എൻ എന്ന് പറയണത് ലെവൻ ആണ് അത് ഓഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഡ് ആവണ കേസിൽ എൻ ഓഡ് ആവണ കേസിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറയണത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം ആയിരിക്കും ഇതിന് ലെവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടുവൽവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടുവൽവ് ബൈ ടൂത്ത് ടേം ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണ് ഇവിടെ മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നോക്കുക ഏതാണ് സിക്സ്ത്ത് ടേം എന്ന് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നയൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടണം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഈ ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയൊക്കെ നയൻ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസിലാണ് കിടക്കണമെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സൈ മൈനസ് നയൻ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി തന്നെ എഴുതാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഉള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സൈ മൈനസ് എം മീഡിയൻ എന്ന് എഴുതാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഇവിടെ നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ മോഡ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ കിട്ടും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് നയൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയൊക്കെ ഈ മീഡിയൻ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ്റെ എന്ത് കാണാം മീൻ കാണാം അപ്പോൾ മീൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോമില എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ മോഡ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം ബൈ എൻ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇതപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയണത് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ പതിനാല് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറയണതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതാണ്ട് പതി
അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ആണ് അപ്പം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് എഫ് വൺ ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് ടു എന്ന് പറയണത് എഫ് ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയണത് എഫ് എൻ ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീനും മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയനും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോമില ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ കാണേണ്ട ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതിൽ മീൻ എന്ന് പറയണത് ഈ കേസിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മീൻ കാണേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ നോക്കുക ഇതൊരു അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് എക്സൈസ് ഇതൊക്കെ എക്സൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ അവിടെ ടു എന്ന് എഴുതും ഇനി ഫോർട്ടീൻ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ സം ചെയ്താലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സെവൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ സമ്മാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മീൻ കാണണം മീൻ കാണണമെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഇനി സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ കേസിൽ അതറിയണ്ടേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം സപ്പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി പതിമൂന്ന് രൂപേൻ്റെ പേന രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി പതിനാല് രൂപേൻ്റെ പേന രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി പതിനൊന്ന് രൂപേൻ്റെ സാധനം രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പതിനാല് രൂപേൻ്റെ സാധനം രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതേപോലെ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ടൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആയെന്ന് ആൾ നമ്മളോട് പറയും അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സം ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് മീൻ ആണ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അല്ലേ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഈ ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ എത്ര ഡിഫറൻസിലാണ് കിടക്കണം എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയണത് എബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് അല്ലേ പുതിയൊരു കോളം വരും ദാറ്റ് ഇസ് എബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണണം ഡീവിയേഷൻ്റെ മീൻ എടുക്കണം അതിനേക്കാട്ടും മുമ്പ് ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടിയൊക്കുന്ന ഡീവിയേഷനെ നമ്മൾ എഫ് ഐ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലത്തെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇതാണ് എക്സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ മീൻ ആണ് അല്ലേ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ രണ്ട് കോളം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഐ എഫ് ഐ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ കാണണം സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ബൈ എഫ് ഐൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി ഇനി ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ വേണം അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്താണ് ഈ ഒക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ മീൻ കാണണം മീൻ എന്ന് പറയണത് എന്താ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറയണത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മീൻ എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ കാണാം അല്ലേ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണാം ഓരോ എക്സ് ഐയിൽ നിന്ന് ഈ മീൻ എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ചെയ്യുക അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അത് എത്രയാന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സം കാണാം ഇതിപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഡിവേഷൻ കാണാം അപ്പോൾ മെയിൻ ഡിവേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എത്ര കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ആകെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമുലാസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഈ എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോർ തൗസൻഡിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്താണ് ഇതാണ് എഫ് ഐ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് തന്നിട്ട്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ സി എഫ് എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് സെവൻ എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ടൈംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ ടു ടൈംസ് എഴുതി ടെൻ ടു ടൈംസ് എഴുതി അങ്ങനെ എല്ലാ ഡേറ്റാസും ഇവിടെ എത്ര ടൈംസ് ആണുള്ളതെന്ന് എഴുതി വെച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ മീഡിയൻ ആണ് മിഡിൽ ടേം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് മൊത്തം എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എൻ ഈവൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ബൈ ടൂത്ത് ടേം പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടേം ബൈ ടു ആണ് മീഡിയൻ ആയി വരിക അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻത്ത് ടേം പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം ബൈ ടു എന്ന് പറയണതാണ് മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അതേപോലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നതും സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കാണണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയണതും എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ എഴുതാം എന്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെ കിട്ടണം ഇതും ഇതും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെ കാണാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എൻ എന്ന് പറയണത് എന്താ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടൂത്ത് ടേം നോക്കുക എൻ ബൈ ടൂത്ത് ടേം ഏതാന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു എന്താണ് തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തേർട്ടീൻ എവിടെയാണ് വരാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെയും ഫോർട്ടീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് തേർട്ടീൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ സെവൻ ആണ് എന്ത് മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കി മൊത്തം ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയപ്പോഴും സെവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത് മീഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വ
ऐड ही इंबन इनके 84 गट्टू मीन डिविएशन अबाउट मीड एंड डे फॉर्मूले इधा दैट इस इक्वल टू इंदा ना सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम इनटू एफ आई बाय सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई तो इन्हीं आना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन इनके एन ने इधर अल्ल मधी पेंद गुट पी वड़े सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम इनटू एफ आई नो वाले ने देते रहना एटी फोर आना डिवाइडेड बाय एन ने नो वाले ने ट्वेंटी सिक्स आना वी इन्हें कैलकुलेट इधर डुका कैलकुलेट इम्ब Pinggan ni, anak cie anda, nengkau manusia ini susah sikit no. First ni, nampal ini cie um cumulative frequency kandu beri kium. Adengan ni, anak ini ada arrow versi yang kau turut turun deh. First ni, nampal nampal frequency ini dah nampal nampal turut turun deh. Nampal jester nampal kuti kuti, baki lada ke ini dah. Pu frequency itu ada ni anak, adengan ni anak nampal nampal last versi yang cumulative frequency ini beri kya. Nampal mumbai cie ini dah pol terni anak. Entah cie anak ini exile ni nampal median nampal minus cium. Entah absolute value anak duka, pu negative value sonda beri dia. Aini selesa, nama kita frekuensi um, e mod x i minus one um, kodi ter, entah cium multiply cium, nanti ini de sum kan, ok kodi add um, divided by n nu baru yang ada twenty six ana, just calculate ini dapat answer itu, manusia ini susu kono.